Это программа «Петербургский дневник». По-прежнему в студии Илья Михайлов-Соболевский. Напомню, телефон прямого эфира 635-85-72, адрес электронной почты дневник собака тв. Ну и, конечно, твиттер. Следите за тем, что мы пишем там и пишите нам а, в ответ. Отвечайте на, на наши вопросы. Задавайте вопросы. Вот проехать на велосипеде из Австралии, на мой взгляд, вот через снега России задача для супермена. А Бенджамин Роджер Уилсон и его двухколесный друг в пути уже более шести лет. Они повидали острова Индонезии, дороги Китая, степи Монголии и 40 градусные морозы нашей необъятной родины. И вот он, наконец, доехал до Петербурга. Итак, встречайте, в нашей студии Бенджамин Роджер Уилсон, путешественник, прямо на своем двухколесном байке въезжает в студию. Hi, Benjamin. Hello. Nice to meet you. Oh. Take a seat, please. Thank вот you. даже не знаю, вот хочется рассмотреть вот этот байк вблизи. Really Какой-то потрясающий, потрясающий велосипед, который, на мой взгляд, как раз таки создан специально для бездорожья. Yes, exactly. I built this bike myself mm -hmm. before I began my journey, and it's designed for a world bicycle tour, so it's very mm -hmm. strong. А, да, на самом деле я сам сконструировал этот велосипед для а, всемирного mm -hmm. путешествия, так что он очень крепкий. Mm -hmm. Если говорить о вашем увлечении, to то когда оно your... появилось, когда okay. оно зародилось? When did it begin? At what time? Well, I started this journey in December 2006. I left Melbourne, Australia. But for several years before that, I've traveled by bicycle in various parts of the world. Именно это путешествие я начал в декабре 2006 года. Я стартовал из Мельбурна, Австралия. Но еще за много лет до этого я путешествовал достаточно много на велосипеде. Ну, вообще, я могу сказать, что я очень люблю сам велосипед. У меня дома такой, я бы сказал, очень крутой карбоновый байк. Но отважиться на такое путешествие я, например, не смог бы. Вот у меня вопрос, вот что все-таки подтолкнуло к такому кругосветному, если можно так сказать, путешествию? I think I had several reasons for why I wanted to do it, but the main reason was I really wanted to go on a big adventure, and this was the biggest adventure I could think of going around the world. Причин на самом деле было несколько, но главное это то, что я мечтал о большом приключении, и это именно такое большое приключение, о котором я мечтал. Но это заслуживает уважения в первую очередь. А, а во-вторых, я, конечно, хочу спросить, вот в связи с этими передвижениями, с такими а, и долгими, и трудными, а, на что вы живете? Well, uh, I worked before I began the first stage of my journey, which was from Australia to Japan. Mm -hmm. Я работал до того, как начать первую часть своего путешествия. Это было из Австралии в Японию. And I prepared for about a year for that. И к этому я готовился где-то около года. And then when I arrived in Japan, I ran out of money. Когда приехал в Японию, деньги кончились. Mm -hmm. I had about two hundred dollars left, so I ended up having to stop in Japan and find work. And I lived in Japan for three and a half years to save for my journey. Я когда приехал туда, у меня оставалось где-то 200 долларов, так что мне пришлось остановиться, устроиться на работу. И я проработала где-то три с половиной года mm -hmm. с тем, чтобы снова накопить деньги mm -hmm. на дальнейшее путешествие. Если говорить о вашей специальности, то вы, э, вы разнорабочий? Yes, I'm a graphic designer. А я занимаюсь mm -hmm. графическим дизайном. Ну, это такая высокооплачиваемая, на мой взгляд, специальность. В общем, в принципе, можно заработать на несколько лет вперед для того, чтобы путешествовать по, по всему миру. Yeah, I, I think so, but the opportunity to work in this industry is more difficult when I'm abroad. So I've um, taught English as well. In, while I was in Japan, I taught English there at the schools. 
А, думаю, да, но работу за границей найти нелегко. А, поэтому я еще и преподавал английский язык угу. в Японии, в японских школах. Ну, мне кажется, вы похожи, знаете, больше на такого миллиардера, которому надоело вот это светское общество, и который э, решил бросить все и отправиться вот в такое путешествие. Думаю, на самом деле это не так. На самом деле я не богатый, и тем и хороши путешествия на велосипеде, что они недороги. Живу я в палатке, и те деньги, что я трачу, в основном я трачу их на еду. Если говорить, вот вы наконец-таки доехали до Санкт-Петербурга, до самого, можно так сказать, самого красивого северного мегаполиса вообще в Европе. Как вы его нашли? Как, я имею в виду, как понравился ли вам ваше первое впечатление? Oh, I think it's fantastic. Um, это великолепный, замечательный город. Yeah, it's one of those cities where everywhere you look, you have impressive views. And I, when I came into St. Petersburg, I didn't know where to start. Это один из тех городов, где куда ни посмотришь, везде красота. И когда я приехал в Питер, я не знал, с чего начать. Ну, я сейчас предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет из ваших путешествий. Внимание на экран. No, it's so amazing. It's fantastic. I don't know how how can I trip from Australia to Saint Petersburg. Thank you. А, ну, меня просят перевести, что я сказал, на самом деле, что это действительно а, фантастически, и для... я не представляю, как можно отправиться из Австралии в Санкт-Петербург на велосипеде. Это, это вот где? This is the Tatar Strait, so that's over the sea ice. I crossed from Sakhalin Island to mainland mm -hmm. Russia over the, the frozen sea. Это татарский пролив с Сахалина на главную землю. Я проехал по льду моря. This is Mongolia. Это в Монголии. У меня сразу вопрос, кто же вас снимает? I have a question, who is filming you? I film myself. Я сам снимал. Yeah, my, it's one of my plans to make mm -hmm. a documentary of my mm -hmm. journey. Я собираюсь сделать документальный фильм о моем путешествии. То есть это будет какой-то в конечном итоге фильм какого хронометража, сколько минут? Film of how many minutes, finally? I'm not sure. I imagine it would be a series. Я думаю, это будет сериал. Ну что ж, вот на такой вот оптимистической ноте я всем советую лето накануне. Давайте все садитесь на велосипеды и отправляйтесь в кругосветные путешествия. Спасибо большое за то, что два часа провели с нами в нашей компании. Это была программа «Петербургский дневник». Всего хорошего. А я сейчас воспользуюсь случаем и уеду на велосипеде.